sempre in costante proiezione offensiva, ma troppo sterile per superare la barriera eretta dalla Gelbison. La Fidelis non va oltre un pari a reti inviolate e comincia il 2019 con un punto che comunque muove la classifica. Il grande freddo e la neve hanno segnato inevitabilmente il terreno di gioco dello stadio degli Ulivi di Andrea, dove però si disputa regolarmente la prima giornata di ritorno. Potenza in grande emergenza con tantissime assenze ed una squadra ancora una volta giovanissima in campo. Tre squalifiche, Adamo Cipollette e Petruccelli, ma anche Gregoric Bozic, Cristalli e Iannini ancora fermi ai box, anche se sulla via di recupero, in panchina in sostanza solo Juniores tranne Paparusso. In campo ci va comunque un 3-5-2 con Manno e Siclari in attacco, la Gelbison di De Felice invece arriva al Degli Olivi con un 4-3-3 molto coperto con Mercai, Passaro e De Cosmi in attacco. Ben tre le ammunizioni nei primi 20 minuti di una gara molto fisica inevitabilmente e che non dice praticamente nulla sino a quando la Fidelis si accende e ci prova per due volte dalla distanza. Prima con un fendente violentissimo di forte da destra che D'Agostino non può far altro che deviare sul palo e poi con un tiro dal limite al lato di Bortoletti avanzato da Potenza nel centrocampo a 5 al servizio di Manno e Siclari. La Gelbison si difende spesso con tanti effettivi dietro la palla ma non disdegna le ripartenze orchestrate quasi sempre da Esposito, il metronomo di centrocampo e l'ispiratore della manovra della squadra di De Felice ed il numero 4 ospite prima semina il panico in aria servendo a Mercai la palla buona murata dalla difesa di casa e poi si mette in proprio superando con un tiro cross a Dario da destra ma la sfera si ferma sulla traversa. Più integrato nella manovra della Fidelis, almeno nel primo tempo, c'è Siclari che si fa vedere poco dopo la mezz'ora raccogliendo in area un cross di De Filippo da sinistra, ma la difesa riesce in qualche modo a sventare la minaccia. Sempre l'attaccante Andriese ha però l'occasionissima del match, ritrovandosi a tu per tu con D'Agostino che lo ipnotizza e sventa la minaccia. Stesso copione ad inizio ripresa e stessi interpreti sul terreno di gioco, almeno per i primi dieci minuti, dopo i quali Potenza cerca vivacità in attacco, inserendo il rientrante strange se l'esterno paparusso e trasformando la sua squadra in un 3-4-3 a trazione anteriore. La Gelbison si ritrae tutta a difesa della sua area di rigore e ne viene fuori un secondo tempo decisamente brutto e privo di emozioni. Il direttore di gara semina cartellini gialli, la Fidelis è pericolosissima solo alla mezz'ora quando Piperi si è abile a conquistare palla e ad incunearsi in area. Palla centrale per Sicla di Masfera che balla sulla linea di porta senza che nessuno riesca a spingerla dentro. La la squadra di De Felice continua a difendersi con ordine e non rischia praticamente più nulla. Per la squadra di Potenza invece troppi cross, tanti passaggi orizzontali, ma poca lucidità nell'ultimo passaggio in una ripresa giocata comunque sotto tono. Il 2019 inizia con un punto per gli andriesi accolti da comunque cori di incoraggiamento ed applausi al termine del match dei propri sostenitori. Domenica Nardò un nuovo derby con la non celata speranza di svuotare l'infermeria.